Magandang araw muli mga bata. Nagbabalik ang inyong guro sa mathematics, Ma'am Swani, para sa aralin dalawa ng ika-anim na linggo na may paksang pagbabawas ng tatlo hanggang apat na digit na mayroon o walang pagpapangkat. Para sa ating layunin, kayo ay inaasahang makapagbabawas ng tatlo hanggang apat na digit na mayroon at walang pagpapangkat. Para sa panimula ng ating aralin, basahin at unawain ang mga suliranin. Tingnan kung paano isinagawa ang pagbabawas sa wala at mayroong pagpapangkat. Letter A. Nakaipon si Ray ng 559 pesos mula sa kanyang buwanang baon. Binawasan niya ito upang bumili ng sapato sa halagang 354 pesos. Magkano ang natira sa kanyang pera? Ano ang hinahanap ng ating suliranin? Ito ay ang natirang pera sa kanya. At ang given natin ay 559 pesos at 354 4. Ayusin muli natin ang mga bilang natin ayon sa pwesto nito or place value. Meron tayong 559 minus 345 equals. Mag-uumbisa muli tayo sa pagbabawas sa ones place. 9 minus 5 equals 4. Kasunod ay mga digits sa tens place. 5 minus 4 equals 1. At ang kasunod ay yung nasa hundreds place. 5 minus 3 equals 2. Kaya ang natirang pera sa kanya ay 214 pesos. Letter B. Bumili si Leo ng sapato sa halagang 347 pesos at nagbayad siya ng 500 pesos sa tindera. Magkano kaya ang kanyang magiging sukli? Ang hinahanap sa ating suliranin ay kung magkano ang magiging sukli ni Leo sa kanyang pera. Ang given ay 500 pesos at binawasan niya ito ng 347 pesos. Kaya't ang operasyong ating gagamitin ay pagbabawas o subtraction. Ayusin muli natin ang ating mga given ayon sa tamang presto nito. 500 minus 347 equals Mapapansin ninyo na pag binawasan natin yung ones place ng 0 minus 7 ay hindi pwede kasi mas maliit yung nasa taas ng ones place kaysa yung nasa baba. Kaya ang gagawin natin, papangkatin natin ito. Manghihiram tayo sa tens place. Subalit, ang ating tens place ay 0. Kaya itong zero, manghihiram ulit sa hundreds place na 5. Itong 5 ay baba, babawasan natin ng isa, magiging 4. Ipapahiram natin doon sa tens place na magiging 10. Kaya ngayon, pwede nang manghiram yung ones place na zero sa ating tens place kasi 10 na siya. 10, babawasan ng isa ay magiging 9. Kaya itong zero magiging 10. Ngayon, pwede na tayong magbawas. 10 minus 7 equals 3. 9 minus 4 equals 5. At 4 minus 3 equals 1. Kaya ang natirang pera kay Leo ay 153 pesos. Ngayon mga bata, subukan nating sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Punan ng Tamang sagot ang kahon. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. 497 minus 
75, 76, 35, 36, 23, at 25. At 986. Ngayon mga bata, bibigyan ko kayo ng sapat na oras upang isulat ang mga tamang sagot. Tingnan nga natin mga bata ang inyong mga sagot. 497 minus 75 ang tamang sagot ay 422. 497 minus 76 421 497 minus 35 462 497 minus 36 is 461 497 minus 23 474 at 497 minus 25 sagot ay 472 400 986 minus 75, 911 ang tamang sagot. Magaling. 986 minus 76, ang tamang sagot ay 910. 986 minus 35, 951. 986 minus 36, ang tamang sagot ay 950. 986 minus 23, 963 at 986 minus 25, ang tamang sagot ay 961. Magaling mga bata! Ngayon naman, basahin at unawain natin ang suliranin. Binigyan ng tig 1,550 pesos ang tatlong magkakapatid. Bumili si Gina ng pulang pantalon sa halagang 899 pesos. Bumili si Chris ng asol na pantalon sa halagang 945 pesos. Bumili naman si Ella ng lunti ang pantalon sa halagang 746 pesos. Ngayon, subukan nating sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Alamin natin ang kanilang magiging sukli. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Una, unahin nating lutasin ang magiging sukli ni Ella. Ang kabuang pera niya ay 1,550 pesos minus 746 pesos. Ang una nating Babawasin ay yung digits na nasa tens place. 0 plus 6 cannot be, kaya't papangkatin natin yung 0. Manghihiram si 0 kay 5 na nasa tens place. Kaya't ang 5 ngayon ay magiging 4 at ang 0 natin ay magiging 10. Pwede na tayong magbawas. 10 minus 6 equals 4. Kasunod, yung nasa tens place, 4 minus 4 equals 0. Nasa hundreds place, 5 minus 7 hindi maaari, kaya't papangkatin muli natin ito. Manghihiram si 5 kay 1 na nasa thousands place. Kaya ang 1, babawasan ng isa, magiging 0. Itong 5 ay magiging 15. Okay, 15 minus 7 equals 8. So, ang sukli ngayon ni Ella ay 804 pesos. Kasunod naman ay ang magiging sukli ni Chris. 1,550 binawasan niya ng 945 pesos. Muli, mag-uumpisa tayo sa pagbabawas sa ones place. 0 minus 5 cannot be, manghihiram ngayon, or papangkatin natin, manghihiram siya kay 5. Ang 5 ay magiging 4, at ang 10 ay magiging, 0 ay magiging 10. 10 minus 5 equals 5. 
4 minus 4 equals 0. 5 minus 9, hindi maaari, kaya manghihiram ulit tayo kay 1 na nasa thousands place. Kaya yung 1 ay magiging 0, ang 5 ay magiging 15. 15 minus 9 is 6. Ang sukli ngayon ni Chris ay 605 pesos. Ngayon naman ay ang sukli ni Gina ang ating hahanapin. 1,550 minus 899 pesos. Mag-uumpisa ulit tayo sa ones place. 0 minus 9 cannot be. Kaya manghihiram ulit tayo kay 5 na nasa tens place. 5 magiging 4. At ang 0 magiging 10. 10 minus 9 equals 1. 4 minus 9 cannot be. Kaya manghihiram tayo sa kasunod na digit na nasa hundreds place. Yung 5 magiging 4 at yung 4 magiging 14. 14 minus 9 equals 5. Kasunod natin na babawasin ay ang nasa hundreds place. 4 minus 8 cannot be. Manghihiram tayo sa thousands place kay 1. Ang 1 ay magiging 0. Ang 4 ay magiging 14. 14 minus 8 ay 6. Kaya ang sukli ni Gina ay 651 pesos. Naintindihan ba mga bata? Magaling. Mga bata, parati ninyong isaisip na sa pagbabawas ng tatlo hanggang apat na digit, mahalagang pagtapat-tapatin ang mga digit ayon sa pwesto o place value upang maiwasan ang pagkakamali. Pangkating muli kung nangangailangan pag ng pagpapangkat sa anmang pwesto o place value. Ngayon, palalimin pa natin ang inyong kaalaman tungkol sa pagbabawas ng bilang. Sagutan natin ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Sagutan ang mga sumusunod. Isulat ang tamang sagot sa inyong kwaderno. Number 1. 4,865 minus 3,475. Ang tamang sagot ay 1,390. Number 2, 4,865 minus 2,456. Ang tamang sagot mga bata, magaling, 2,409. Pangatlo, 4,865 minus 3,345. Mahusay mga bata, ang tamang sagot ay 1,520. Number 4, 4,865 minus 3,234. Ang tamang sagot ay 1,631. At panghuling bilang number 5, 4,865 minus 3,543. Mahusay mga bata, ang tamang sagot ay 1,322. Magaling mga bata, ang dali ninyong natutunan ang ating aralin ngayon. Akong muli ang inyong guro sa matematika, Ma'am Swani, na nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat hanggang sa muli mga bata.